എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സജിത ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സുമാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ടെലിഗ്രാം ക്ലാസ്സുകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ ഒരുക്കിക്കൂടെ വായിക്കാം താഴെ പറയുന്നവയിൽ സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ പെരിയാർ ഓപ്ഷൻ ബി പമ്പ നദി ഓപ്ഷൻ സി കുന്തിപ്പുഴ ഓപ്ഷൻ ഡി മഹാനദി ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ പെരിയാർ ഓപ്ഷൻ ബി പമ്പ നദി ഓപ്ഷൻ സി കുന്തിപ്പുഴ ഓപ്ഷൻ ഡി മഹാനദി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി കുന്തിപ്പുഴ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ കുന്തിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദിയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് കുന്തിപ്പുഴ സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് കുന്തിപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് എന്നാൽ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ചോദിച്ചാൽ തൂതപ്പുഴയാണ് തൂതപ്പുഴയാണ് സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി കുന്തിപ്പുഴയും സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി തൂതപ്പുഴയുമാണ് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി സൈലന്റ് വാലി ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനിരുന്ന നദി കുന്തിപ്പുഴയാണ് കുന്തിപ്പുഴയിലാണ് പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നത് സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് സൈലന്റ് വാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സൈലന്റ് വാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദി കുന്തിപ്പുഴയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് കുന്തിപ്പുഴ സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ചോദിച്ചാൽ തൂതപ്പുഴയാണ് സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനിരുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്താണ് സൈലന്റ് വാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഏഴ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമയത്താണ് ഇനി നമുക്ക് സൈലന്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് പഠിക്കാം മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കാണ് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് സൈലന്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് സൈലന്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൈലന്റ് വാലിയെ ബഫർ സോണായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് സൈലന്റ് വാലിയെ ബഫർ സോണായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മഹാഭാരതത്തിൽ സൈലന്ദ്രി വനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈലന്റ് വാലിയാണ് സൈലന്റ് വാലിയെ മഹാഭാരതത്തിൽ സൈലന്ദ്രി വനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിത വനമാണ് കേരളത്തിലെ ഏക കന്യാവനമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളാണ് സൈലന്റ് വാലിക്കുള്ളത് മഹാഭാരതത്തിൽ സൈലന്ദ്രി വനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ നിത്യ ഹരിത വനമാണ് കേരളത്തിലെ ഏക കന്യാവനമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടാണ് സൈലന്റ് വാലിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളാണ് സൈലന്റ് വാലിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ സൈലന്റ് വാലിയിൽ കാണാൻ കാരണം വെടിപ്ലാവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് വെടിപ്ലാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ സൈലന്റ് വാലിയിൽ കാണാൻ കാരണം ചീവിടുകളില്ലാത്ത ദേശീയ ഉദ്യാനം സൈലന്റ് വാലിയാണ്
റോബർട്ട് വൈറ്റ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് സൈലന്റ് വാലി എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ഈ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം നമുക്ക് പഠിക്കാം മക്കാഗ സിലനസ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം മക്കാഗ സിലനസ് മക്കാക സിലനസ് ആണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം സൈലന്റ് വാലിയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് സൈലന്റ് വാലിയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവുകയാണ് ഓരോ ഓപ്ഷനും അതിന്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച് പോകുന്നത് ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പെരിയാർ പെരിയാർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ചൂർണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട നദിയാണ് പെരിയാർ പ്രാചീന കാലത്ത് ചൂർണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട നദി പെരിയാറാണ് കേരളത്തിന്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറാണ് കേരളത്തിന്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പെരിയാറാണ് പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം സഹ്യ പർവ്വതത്തിലെ ശിവഗിരി മല സഹ്യ പർവ്വതത്തിലെ ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നാണ് പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ ശങ്കരാചാര്യർ പൂർണ എന്ന് പരാമർശിച്ച നദിയാണ് പെരിയാർ അപ്പോ ശങ്കരാചാര്യർ പൂർണ എന്ന് പരാമർശിച്ച നദി പെരിയാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകളും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും ഉള്ള നദിയാണ് പെരിയാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകളും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും ഉള്ള നദിയാണ് പെരിയാർ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പെരിയാർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് പെരിയാറിനുള്ളത് പ്രാചീന കാലത്ത് ചൂർണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട നദിയാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിന്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ പെരിയാറിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം സഹ്യ പർവ്വതത്തിലെ ശിവഗിരി മലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദിയാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പൂർണ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകളും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും ഉള്ള നദിയാണ് പെരിയാർ പെരിയാറിനോട് ആദ്യം ചേരുന്ന പോഷക നദിയാണ് മുല്ലയാറ് പെരിയാറിനോട് ആദ്യം ചേരുന്ന പോഷക നദി മുല്ലയാറാണ് മുല്ലയാറാണ് പെരിയാറിനോട് ആദ്യം ചേരുന്ന പോഷക നദി മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിന്റെയും മുല്ലയാറിന്റെയും സംഗമ ഭാഗത്താണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിന്റെയും മുല്ലയാറിന്റെയും സംഗമ ഭാഗത്താണ് പള്ളിവാസൽ ചെങ്കുളം പന്നിയാർ നേരിമംഗലം എന്നിവ പെരിയാറിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് അപ്പോ പെരിയാറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് പള്ളിവാസൽ ചെങ്കുളം പന്നിയാർ നേരിമംഗലം ഇനി പെരിയാറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഏതെന്ന് പഠിക്കാം കട്ടപ്പനയാറ് മുല്ലയാറ് മുതിരപ്പുഴ ചെറുതോണിയാറ് പെരുന്തുറയാറ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ കട്ടപ്പനയാറ് മുല്ലയാറ് മുതിരപ്പുഴ ചെറുതോണിയാറ് പെരുന്തുറയാറ് അപ്പോ പെരിയാറിനോട് ആദ്യം ചേരുന്ന പോഷക നദി മുല്ലയാറാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിന്റെയും മുല്ലയാറിന്റെയും സംഗമ ഭാഗത്താണ് പള്ളിവാസൽ ചെങ്കുളം പന്നിയാർ നേരിമംഗലം എന്നിവ പെരിയാറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് കട്ടപ്പനയാറ് മുല്ലയാറ് മുതിരപ്പുഴ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലുള്ള പമ്പ നദിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ദേശീയ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക നദിയാണ് പമ്പ പമ്പ ദേശീയ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക നദിയാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോ പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരിസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി പമ്പയാണ് കേരളത്തിലെ ഗംഗ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പമ്പയെ കേരളത്തിലെ ഗംഗ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി പമ്പയാണ് പമ്പയെ ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പമ്പ പമ്പ കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള നദിയാണ് പമ്പ 
അപ്പോൾ ദേശീയ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക നദിയാണ് പമ്പ പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരിസ് എന്നാണ് പമ്പ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഗംഗ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നും പമ്പ അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പമ്പ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പമ്പയുടെ നീളം പമ്പ നദിയുടെ ഉത്ഭവം പുലച്ചിമല ഇടുക്കി പുലച്ചിമല ഇടുക്കിയിലാണ് പമ്പ നദിയുടെ ഉത്ഭവം പമ്പ നദിയുടെ പതനം വേമ്പനാട്ടുകായൽ വേമ്പനാട്ടുകായലിലാണ് പമ്പ നദി പതിക്കുന്നത് പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാടാണ് കുട്ടനാടിനെ പമ്പയുടെ ദാനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പമ്പ നദിയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാഷണൽ റിവർ കൺസർവേഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പമ്പ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പമ്പ നദിയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാഷണൽ റിവർ കൺസർവേഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പമ്പ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തുമത സമ്മേളനമായ മാരമൻ കൺവെൻഷനും ഹിന്ദുമത സമ്മേളനമായ ചെറുകോൽ പുഴയും നടക്കുന്നത് പമ്പ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് കോഴഞ്ചേരിയിൽ വെച്ചാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തുമത സമ്മേളനമായ മാരമൻ കൺവെൻഷനും ഹിന്ദുമത സമ്മേളനമായ ചെറുകോൽ പുഴയും നടക്കുന്നത് പമ്പ നദിയുടെ തീരത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പമ്പ നദിയാണ് പമ്പ നദിയെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവനാടി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പമ്പയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് അച്ഛൻ കോവിലാറ് കക്കി കല്ലാർ പമ്പയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് അച്ഛൻ കോവിലാറ് കക്കി കല്ലാർ ഇത് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ കക്കിയ കല്ലെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അച്ഛൻ കക്കിയ കല്ല് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പമ്പയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് അച്ഛൻ കോവിലാറ് കക്കി കല്ലാർ പമ്പ നദിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളച്ചേട്ടമാണ് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം പമ്പ നദിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം അപ്പോൾ പമ്പ നദിയുടെ ഉത്ഭവം പുലച്ചിമല ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് പമ്പ നദിയുടെ പതനം വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് പമ്പയുടെ ദാനം കുട്ടനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പമ്പ നദിയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാഷണൽ റിവർ കൺസർവേഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പമ്പ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തുമത സമ്മേളനവും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുമത സമ്മേളനവുമായ മാരമൻ കൺവെൻഷനും ചെറുകോൽ പുഴയും നടക്കുന്നത് പമ്പ നദിയുടെ തീരത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവനാടി എന്ന് പമ്പ അറിയപ്പെടുന്നു പമ്പയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് അച്ഛൻ കോവിലാറ് കക്കി കല്ലാർ പമ്പ നദിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് മഹാനദി മഹാനദി ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് മഹാനദി മഹാനദി ഉപദ്വീപീയൻ നദിയാണ് ഇത് കിഴക്കോടാണ് ഒഴുകുന്നത് ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് മഹാനദി ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദിയാണ് മഹാനദി പാരാദ്വീപ് തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് മഹാനദി പാരാദ്വീപ് തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാനദിയിലാണ് മഹാനദിയുടെ നീളം എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് നദിക്കുള്ളത് മഹാനദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് ഇബ് ടെൽ ഇബ് ടെൽ എന്നു പേരുള്ള രണ്ട് പോഷക നദികളാണ് മഹാനദിക്കുള്ളത് ഇബ് ടെൽ മഹാനദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദിയാണ് ഷിയോനാഥ് മഹാനദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദിയാണ് ഷിയോനാഥ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ നദിയാണ് ഷിയോനാഥ് ഷിയോനാഥ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ നദിയാണ് ഷിയോനാഥ് ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് മഹാനദി ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദിയാണ് മഹാനദി പാരദ്വീപ് തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് മഹാനദിയുടെ നീളം എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ മഹാനദിയുടെ പോഷക നദികൾ ഇബ് ടെല്ല് മഹാനദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദി ഷിയോനാഥ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ നദിയാണ് ഷിയോനാഥ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് ഷിയോനാഥ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ഉത്തരം അറിയാം രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിട്രിക് ആസിഡ് ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ രാസസൂത്രം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ രാസസൂത്രം ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം കോണ്ടാക്ട് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ രാസസൂത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോർ ആണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഡൈനാമിറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഡൈനാമിറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു കുലീന ലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെള്ളി സ്വർണം പ്ലാറ്റിനം വെള്ളി സ്വർണം പ്ലാറ്റിനത്തിനെയാണ് കുലീന ലോഹങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫിലോസഫേഴ്സ് വോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആണ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡിനെയാണ് ഫിലോസഫേഴ്സ് വോൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡൈനാമിറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് കുലീന ലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെള്ളിയും സ്വർണവും പ്ലാറ്റിനവുമാണ് ഫിലോസഫേഴ്സ് വോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആണ് നീലസ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജലമാണ് ജലത്തിനെയാണ് നീലസ്വർണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്മെല്ലിംഗ് സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് സ്മെല്ലിംഗ് സാൾട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വിട്ടികളുടെ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയൻ പൈറൈറ്റിസ് ആണ് അയൻ പൈറൈറ്റിസ് ആണ് വിട്ടികളുടെ സ്വർണം യെല്ലോ കേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യുറേനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് യുറേനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് യെല്ലോ കേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടാൽക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ടാൽക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എപ്സം സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റിനെ എപ്സം സാൾട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോ നീലസ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജലമാണ് സ്മെല്ലിംഗ് സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് വിട്ടികളുടെ സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയൻ പൈറൈറ്റിസ് ആണ് യെല്ലോ കേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യുറേനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ടാൽക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് എപ്സം സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇനി ക്യുക്ക് ലൈം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിനെ ക്യുക്ക് ലൈം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആമാശയത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മ്യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ മ്യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഡൈനാമിറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കുലീന ലോഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെള്ളി സ്വർണം പ്ലാറ്റിനം ആണ് ഫിലോസഫേഴ്സ് വൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആണ് നീലസ്വർണം ജലമാണ് സ്മെല്ലിംഗ് സാൾട്ട് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് വിട്ടികളുടെ സ്വർണം അയൻ പൈറൈറ്റിസ് ആണ് യെല്ലോ കേക്ക് യുറേനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ടാൽക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് എപ്സം സാൾട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് ക്യുക്ക് ലൈം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മ്യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ് എഥനോയിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡിനെ എഥനോയി
സിട്രിക് ആസിഡ് ഓറഞ്ച് നാരങ്ങ എന്നിവയിലൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വിനാഗ്രിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനാഗ്രിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ് എതനോയിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ഓറഞ്ച് നാരങ്ങ എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് വിനാഗ്രിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ റെഡാർ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹം ഏത് ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ റെഡാർ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ കാർട്ടോസാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി മെറ്റ്സാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി റീസാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഷൻ സാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ കാർട്ടോസാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി മെറ്റ്സാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി റീസാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഷൻ സാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി റീസാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ റെഡാർ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹമാണ് റീസാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ റെഡാർ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹമാണ് റീസാറ്റ് വൺ വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ച വിക്ഷേപണ വാഹനം പി എസ് എൽ വി സി പത്തൊമ്പത് പി എസ് എൽ വി സി പത്തൊമ്പത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് കൽപ്പന ചൗളയുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹമാണ് മെറ്റ്സാറ്റ് കൽപ്പന ചൗളയുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹമാണ് മെറ്റ്സാറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ റെഡാർ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹം ചോദിച്ചാൽ റീസാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആണ് കൽപ്പന ചൗളയുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹം മെറ്റ്സാറ്റ് ആണ് കൽപ്പന ഫസ്റ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഭൂപടങ്ങളും വിഭവ ഭൂപടങ്ങളും തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് കാർട്ടോസാറ്റ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോ കാർട്ടോസാറ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഭൂപടങ്ങളും വിഭവ ഭൂപടങ്ങളും തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് കാർട്ടോസാറ്റ് ഫസ്റ്റ് സമുദ്ര പഠനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹമാണ് ഓഷ്യാനോസാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ഭാസ്കര ഫസ്റ്റ് ഭാസ്കര ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ ഉപഗ്രഹമാണ് രോഹിണി രോഹിണിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ ഉപഗ്രഹം ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയെ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ തുറമുഖം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ഫാസ്കര ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് ആപ്പിൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹമാണ് രോഹിണി ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ തുറമുഖമാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പുതിയ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ചോദ്യം എന്താണ് ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പുതിയ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ചോദ്യം എന്താണ് ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പുതിയ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചത് ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഡി ഉദയകുമാർ ഡി ഉദയകുമാർ ആണ് ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് നിലവിൽ ചിഹ്നമുള്ള കറൻസികളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് അഞ്ച് കറൻസികൾക്കാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ചിഹ്നമുള്ളത് നിലവിൽ ചിഹ്നമുള്ള കറൻസികളുടെ എണ്ണം അഞ്ചെണ്ണമാണ്
അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അമേരിക്കൻ ഡോളർ യൂറോ ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് ജാപ്പനീസ് യെൻ ഏതൊക്കെയാണ് അമേരിക്കൻ ഡോളർ യൂറോ ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് ജാപ്പനീസ് എൻ ദശാംശ നാണയ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ദശാംശ നാണയ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ കറൻസി നിർമ്മിക്കാനുള്ള കടലാസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഹോഷംഗാബാദ് മധ്യപ്രദേശാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഹോഷംഗാബാദിലാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി നിർമ്മിക്കാനുള്ള കടലാസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളില് എത്ര ഭാഷകളിലാണ് മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം പതിനേഴ് ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ പതിനേഴ് ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഡി ഉദയകുമാറാണ് നിലവിൽ ചിഹ്നമുള്ള കറൻസികൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അമേരിക്കൻ ഡോളർ യൂറോ ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് ജാപ്പനീസ് എൻ ദശാംശ നാണയം സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി നിർമ്മിക്കാനുള്ള കടലാസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഹോഷംഗാബാദ് മധ്യപ്രദേശിലുള്ള ഹോഷംഗാബാദിലാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ പതിനേഴ് ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യ ഭാഷ ഏതെന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യ ഭാഷ അസമീസ് ആണ് അസമീസ് ആണ് ആദ്യ ഭാഷ അവസാന ഭാഷ ഉറുദു ആണ് ഉറുദു ആണ് അവസാന ഭാഷ ഇനി ഏഴാമത്തെ ഭാഷയാണ് മലയാളം മലയാളമാണ് ഏഴാമത് കിടക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ഭാഷയാണ് മലയാളം കറൻസി നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ പേപ്പർ കറൻസി ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ പേപ്പർ കറൻസി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് കറൻസി നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിൽ നിക്ഷിപ്തമായത് മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസിലുള്ള നോട്ട് പുറത്തിറക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസിലുള്ള നോട്ട് പുറത്തിറക്കിയത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ പതിനേഴ് ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യ ഭാഷ അസമിസ് ആണ് അവസാന ഭാഷ ഉറുദു ആണ് ഏഴാമത്തെ ഭാഷയാണ് മലയാളം കറൻസി നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലെ പേപ്പർ കറൻസി ആക്ട് ആണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസിലുള്ള നോട്ട് പുറത്തിറക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് നോട്ട് നിരോധനം ഈ വർഷവും ഡേറ്റും മറക്കാതെ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിനാണ് നോട്ട് നിരോധനം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിനാണ് നോട്ട് നിരോധനമുണ്ടായത് ആയിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും നോട്ടുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിരോധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിനാണ് നോട്ടു നിരോധനമുണ്ടായത് ആയിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും നോട്ടുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിരോധിച്ചത് ഈ സമയത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഊർജിത് പട്ടേലായിരുന്നു ഈ സമയത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഊർജിത് പട്ടേലായിരുന്നു നിലവിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തി കാന്ത ദാസാണ് ശക്തി കാന്ത ദാസാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഇദ്ദേഹം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ആണ് ശക്തി കാന്ത ദാസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ചോദ്യം ഇതാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കയ്യൂർ സമരം ഏത് വർഷമായിരുന്നു ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാം ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കയ്യൂർ സമരം ഏത് വർഷമായിരുന്നു ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ചോദ്യം ഇതാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ 
കയ്യൂർ സമരം ഏത് വർഷമായിരുന്നു ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് കയ്യൂർ സമരം നടന്ന ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കയ്യൂർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നില് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് നടന്നത് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചില് അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചില് അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ഇത് ആറ്റിങ്ങലിലാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങലിലെ ജനങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ നടന്ന കലാപമാണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചില് അഞ്ചുതെങ്ങ കോട്ടയാണ് നിർമ്മിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങലിലെ ജനങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലാണ് ഈ കലാപം നടത്തിയത് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ഒരു വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരത്തിനെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ കുളച്ചൽ യുദ്ധമാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നില് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചുകാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നില് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതില് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ തൃപ്പടി ദാനമാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ തൃപ്പടി ദാനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതില് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ തൃപ്പടി ദാനമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചില് അവസാനത്തെ മാമാങ്കമാണ് അവസാനത്തെ മാമാങ്കം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് നടന്നത് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കുണ്ടറ വിളംബരമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കുണ്ടറ വിളംബരമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചതാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നില് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നില് കുളച്ചൽ യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതില് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ തൃപ്പടി ദാനമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചില് അവസാനത്തെ മാമാങ്കമാണ് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതില് കുണ്ടറ വിളംബരമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതില് കുണ്ടറ വിളംബരം ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് ആ ഡേറ്റും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കുറിച്ചിയർ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ കുറിച്ചിയർ കലാപമാണ് വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക എന്നതാണ് മുദ്രാവാക്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കുറിച്ചർ കലാപം വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടു കൂടിയുള്ള കുറിച്ചർ കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചില് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചില് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കുണ്ടറ വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ കുറിച്ചർ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ പണ്ടാരപ്പാട്ട 
വിളംബരം ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ ലഹള മലബാർ ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലില് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ഐത്തോച്ചാടനത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സമരമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നില് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നില് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടില് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടില് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് മലബാർ ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലില് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു വർഷമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വർഷങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഓട്ടി ചെന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കയ്യൂർ സമരമാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് ഇനി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അഞ്ചുതെങ്ങ കോട്ടയാണ് നിർമ്മിച്ചത് ആറ്റിങ്ങലിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നില് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നില് കുളച്ചലീത്തം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതില് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ തൃപ്പരിദാനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചില് അവസാനത്തെ മാമാങ്കം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കുണ്ടറ വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ കുറിച്ചർ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് മലബാർ ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലില് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നില് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടില് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പുന്നപ്ര വയലർ സമരം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ടെലിഗ്രാം ക്ലാസ്സുകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡിസ്കഷനുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം